సో వాసుకి మేడం హలో సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ మేడం ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ అలా బేసికల్ గా నానే చాలా సైలెంట్ యా మీ ఇంట్లో ఎవరన్నా సైలెంట్ ఉన్నారు అంటే ఆనంద్ సాయి గారు యా ఎగ్జాక్ట్లీ వెరీ సైలెంట్ వెరీ సెన్సిటివ్ పాజిటివ్ పర్సన్ ఇండస్ట్రీలో నేమ్ బాగా ఉంది ఆయనకి యా బట్ ఇంట్లో ముగ్గురు లైన్స్ ఉన్నారు 100% పర్సెంట్ బికాస్ ఆనంద్ ఆనంద్ ని ఏ మార్చినా చాలా ఈజీ యాక్చువల్లీ ఈల్ ఈల్ ఆడుకుంటాడు ఆనంద్తో నా దగ్గర కొంచెం కష్టం బట్ విత్ ఆనంద్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ బేసికల్ గా అమ్మ ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా నాన్నకి కూతురు అంటే ఇష్టం ఉంటుంది అమ్మకి కొడుకు అంటే బాగా ఇష్టం ఉంటుంది అది అమ్మ బయటికి చెప్పరు అంతే యాక్చువల్లీ మా ఇంట్లో అలా లేదు కూడా అది ఎందుకు అలా కూడా నాకు తెలీదు మా ఇద్దరికి ఇద్దరు చాలా ఇష్టం యూజువలీ నేను కూడా ఇది చూసి ఉన్నాను కూతురు అంటే చాలా ప్రేమ ఉంటుంది డా డాడీకి బట్ ఇఫ్ యూ సీ ఆనంద్ ఆనంద్ చాలా సందీప్ దగ్గర ఉంటాడు నేను హర్షు దగ్గర ఉంటాను బికాస్ వీ వీ షేర్ అ లాట్ కాబట్టి ఎస్ వీఆర్ క్లోజ్ బట్ విత్ సందీప్ ఆల్సో ఐ షేర్ అ లాట్ సో హర్షు ఏమైనా అడిగితే దానికి నో అన్న ఇదే లేదు ఇప్పటి వరకు కూడా అది అడగదు అది వేరే విషయం అందువల్ల ఎస్కేప్ అయిపోయాం అనుకోండి ఆలోచించి ఆలోచించి అడుగుతుంది ప్రతి విషయం సందీప్ ఎక్కువ అడుగుతాడు సందీప్ ఎక్కువ అడుగు ఆలోచించకుండా అడుగుతాడు అసలు మేము ఆలోచించాలి దాని తర్వాత ఈడ ఏం ఆలోచించడు అడుగుతూనే ఉంటాడు సో బట్ హర్షు అలా కాదు షీల్ షీల్ థింక్ అ లాట్ బిఫోర్ ఆస్కింగ్ ఒక విషయం బట్ అది అడిగిందంటే ఇట్స్ గ్రాంటెడ్ సో అంత ప్రేమ ఆనంద్కి బ్లైండ్ అఫెక్షన్ అంటారు చెప్పలేను నాకు హర్షు ఇష్టం ఆనంద్ కి సందీప్ ఇష్టం ఆర్ నాకు సందీప్ ఇష్టం అలా చెప్పలేము మై ఫ్యామిలీలో తప్పు చేస్తే ఖచ్చితంగా స్ట్రిక్ట్ నో 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 షిల్ స్కోల్ షిల్ ట్రై టు అడ్వైస్ షిల్ ట్రై టు మేక్ మీ అండర్స్టాండ్ అదే దాని దా చాలా కూర్చో బాగా ఇష్టమైన తిట్టే అండి గుర్తురాదు అసలు చాలా ఉన్నాయి నాయన్ పిలుస్తారు కుక్క అది ఓకే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అంటే ఆ మాటలు బయట చెప్పుకోకూడదు సెన్సర్ సెన్సర్ ఐ డోంట్ వాంట్ బీ స్ట్రిక్ట్ ఆల్సో రోషన్ ఇట్ వాంట్ వర్క్ కొంచెం వాళ్ళతో ఫ్రెండ్లీగా ఉండి వాళ్ళని అర్థం చేసుకుంటేనే అయినా కొంచెం మనం ఏమైనా చేంజ్ తీసుకుని రావచ్చు ఏమో కానీ బట్ స్ట్రిక్ట్గా ఉండి బాగా రూల్స్ పెట్టి వాళ్ళని కంప్లీట్గా లాక్ చేసి ఏం చేయలేము నథింగ్ యూ కెన్ డూ అండ్ వీ కెన్ సీ మై మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళ వాళ్ళకు ఉన్న కోరికలను పిల్లల మీద ఇది ప్రెషర్ రబ్ చేస్తారు ఎస్ మీరు ఎస్పెషల్లీ పిల్లల విషయంలో ఎలా అది బట్ నేను ఐఎమ్ అ వెరీ ప్రాక్టికల్ పర్సన్ ఐ షుడ్ సే ఐఎమ్ లైక్ ఐ మ్యా ఎకనామిక్స్ మ్యాటర్స్ అ లాట్ టు మీ ఎకనామిక్స్ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నేను మరి నువ్వు ఒక మీన్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ ఈ ఫీల్డ్లో యూ విల్ హ్యావ్ అ ప్రాస్పరస్ లైఫ్ ఇందులో నువ్వు ఫెయిల్ అవుతావు ఇది లక్ సంబంధించింది అలా నేను చెప్పలేను కేటగరైజ్ చేసి బికాస్ ఏ ఫీల్డ్ అయినా ఇప్పుడు ఎంత ఎంతమంది అయినా దే దే కెన్ Um, you know succeed but there are few uh, safe zones which i opt and i advise them to do suppose ipudu nen sandeep ki architecture yes nene teeskom annanu because he he does excellent sketches okay abhi ela ochindo naaku teliyadu mem nerpichaledu vaadiki in fact aanand kuda nerpichindi ledu cheppalante so so a drawing class ellindi ledu school ellindi ledu natural ga sandeep does excellent sketches Okay. Perspective sketches, Anand is saying that he does better than me. So, uh, perspective sketches, he does very well, actually. Our sketches, I was pumped in the UK University, lo, he got the admission. Okay. So, he, in, uh, he, he's got the talent. ఉంది వాడి దగ్గర ఆ జీన్స్ లోనే ఉందో మరి ఎట్లా నాకు తెలీదు బట్ ఉంది కాబట్టి ఓకే దెన్ ఐ సెట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దిస్ యూ టేక్ అప్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆర్కిటెక్చర్ తీసుకుని ఈ టాలెంట్ ని బాగా యునో ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసుకో దిస్ ఇస్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ అని చెప్పి ఆ అడ్వైస్ నేను ఇస్తాను బట్ ప్రెషరైజ్ చేయను బట్ డెఫినెట్ గా ఐ విల్ ఆప్ట్ ప్రొఫెషన్ అండ్ ఐ విల్ ప్రొడక్ట్ త్రూ ఓకే సందీప్ నీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా ఉందా నా అన్నతో పాటు మన యాదగిరి గుట్ట లక్ష్మీ నరసింహస్వామి టెంపుల్ సో ఇప్పుడు తెలంగాణలో మనకి చెప్పాలంటే మోస్ట్ ఫేమస్ ఎంత బాగా ఆర్కిటెక్ట్ చేశారంటే నాన్న వావ్ అసలు అక్కడికి వెళ్తే అనిపిస్తుంది ఒక ప్రపంచాన్ని సృష్టించారు ఆయన లైక్ బాహుబలి సెట్ చూసినప్పుడు ఎలా అనిపించింది ఆ తర్వాత మాకు ఆ టెంపుల్ చూసినప్పుడు ఎలా అనిపించింది అమ్మ చెప్తున్నారు నాన్నకన్నా ఎక్కువ టాలెంట్ ఉంది నీకు అని సో నీ ప్లాన్స్ కానీ నీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానీ ఉందన్న నాతో పాటు అది 
అది సో షీ మీన్స్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే నాట్ ఫ్లో ప్లాన్స్ ఆర్ అట్లా ఆర్కిటెక్చరల్ స్కెచెస్ కాదు మోస్ట్లీ లైక్ ఫైన్ ఆర్ట్ లైక్ పెయింటింగ్స్ అండ్ అలాంటి నేను చే స్టార్ట్ చేసా వెన్ డాడీ వాస్ బిల్డింగ్ యాదగి రూట నో ఇన్వాల్వ్మెంట్ బట్ ఐ అబ్జర్వ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ హెమ్ హౌ హీ డిడ్ ఇట్ ఎలా చేశారు బట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ది డిజైన్స్ ఎస్ యా సో అది మాత్రం అబ్జర్వ్ చేసుకున్నా బట్ నో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎలా అనిపించింది నాన్న వన్స్ యాదగిరి గుట్ట నమూనా ఇచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ గారే హ్యాట్సప్ చేశారు నాన్నని వావ్ అసలుకి ఎంత మంచి ఐడియా అండి ఎంత బాగా అటాక్ చేశారని అంత ప్రైజ్ చేశారు నాన్నని యాజ్ అ ఫ్యామిలీ మెంబర్గా యాజ్ అ సంగా నీకేమనిపించింది అసలుకి ప్రౌడ్ ఇట్ వాజ్ నైస్ టు సీ హోల్ న్యూ టెంపుల్ విచ్ విల్ స్టే ఫర్ జనరేషన్స్ అండ్ జనరేషన్స్ అండ్ అది if someone asks who built this temple it will be my father's name ala neeke edanna cheyalanunda ipudu daddy inko chance kottesar kada mana ayodhya rama mandiram kada unna gani naane kottesna chance mariki this time i'll help him ipudu ipude nenu nechukuntunna koncham koncham architecture gunchi plans gani or sketches axonometrical sketches and all so yeah i will help in any way possible okay edanna సో ఒక ఉమెన్ పాత్ర చాలా ఉంటుంది హస్బెండ్ సక్సెస్లో ఎప్పుడు కూడా ఎవ్రీ ఉమెన్ బిహైండ్ వన్ ఉమెన్ అంటారు కదా సో ఆనంద్ సాయి గారు సినిమాలో వదిలేసి సాహసం చేశారు అసలు ఆ టైంలో చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే అది చేసే టైంలో ఆయన చాలా సినిమాలు చేయొచ్చు మనీ గెయిన్ చేయొచ్చు ఇంకా చాలా ఉంటుంది బట్ ఇవన్నీ వద్దని ఆయన ఆధ్యాత్మికంగా ఆ లైఫ్ ఎంచుకున్నారు బట్ ఈ సక్సెస్ఫుల్ జర్నీలో మీ పాత్ర ఏ విధంగా ఉండేది వాసుకి గారు పాత్ర అంటే ఆనందే అడగాలి మీరు నా పాత్ర ఏంటని నేనేం చెప్ నేనేం చెప్తాను ఎలా చెప్పగలను కష్టపడిన దాంట్లో మీరు ఏదో ఉంటుంది కదా ఆయన పెయిన్ అదంతా ఉంటుంది సో ఆనంద్ ఇస్ అ వెరీ క్రియేటివ్ పర్సన్ సో ఒక ఒక థాట్ వచ్చినప్పుడే వంద థాట్స్ నడుస్తూ ఉంటుంది ఆనంద్ బ్రెయిన్లో సో దట్స్ హౌ ఈస్ ఇప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఒక పిల్లర్ గురించి మాట్లాడతారు సడన్లీ హీల్ జంప్ టువర్డ్స్ వన్ ప్రాకారం దట్స్ ఈజ్ నేచర్ సో థాట్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే బండల్ ఆఫ్ థాట్స్ keeps coming into his mind that's how he is so in that case he needs a streamlined ka idi idi an cheppadaniki he needs a person who can actually tell him idi ipudu idi itla ani categorize chesi cheppadaniki so i also got into the project and i was with him throughout hmm. so patra ante ade i was with him throughout you know i mean like till the end i was there Mm. with him so because adi okate nen cheyagalanu as a supportive uh, wife because uh, um, and he needed it ainaki he, he wanted someone who can actually um, you know do the um, I, w- i wouldn't say it's a hr job but it's it's all all inclusive ga anni cheyadaniki help helpful ga he wanted a person okay so i thought probably let like, why not do it and jp i got into the project so I, each and everything we know we discuss either in it could be anything it could be drawing submission it could be design it could be anything we discuss okay. a material gani vendor to coordinate cheyadam gani i've done everything okay so, so top to toe tells na ke yadadri project the prati vendor the prati material the idi what what it is made of anni naaku telsu so we put it chadutunnadu grc vanni chadutunnadu so like that that day when he was reading about grc i said it's glass reinforced concrete avani chepte because we used it in yadagiri gutta okay so i know i there is a vendor in rajasthan whom i communicated with and i got the quotation anni process anta so i know for a for sure top to do what was happening in the project so sandeep nen amma ni enduke question adigana ante amma multi talented అంటే ఇప్పుడు సెవెంత్ గ్రేడ్ నుంచి ఎనీథింగ్ సైన్స్ హిస్టరీ ఎనీ సబ్జెక్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ బాగా తెలుసు అమ్మకి ఇంకా యా యా ఐ మీన్ ఫస్ట్ షీ వాజ్ అ బిట్ బ్యాడ్ దట్స్ వాట్ షీ టోల్ మీ వెన్ షీ వాజ్ యంగ్ షీ ఐ డోంట్ లైక్ మ్యాథ్ అట్ ఆల్ అసలు నచ్చలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు యా షీ నీడ్స్ ఇట్ సో డబ్బు కావాలి మ్యాథ్ కావాలి సో చాలా నేర్పించారు లైక్ మెనీ సబ్జెక్ట్స్ తెలుగుకు మాట్లాడతావు ఇంట్లో ఇంగ్లీషా తమిళ తమిళ్ డాడీతో తెలుగు కానీ మోస్ట్లీ తమిళ్ ఓకే తొలి ప్రేమ చూసావు అమ్మని చిన్నప్పుడు చూసా అమ్మ చిన్నప్పుడు నువ్వు చిన్నప్పుడు నేను చిన్నప్పుడు నువ్వు చిన్నప్పుడు తొలి ప్రేమలో అమ్మని చూసినప్పుడు నీ ఫీలింగ్ ఏంటి కొంచెం నువ్వు నీకు అంత వచ్చింది కదా మెమరీ వచ్చిన తర్వాత చూసావు కదా 
నేను చిన్నప్పుడు చూసా అప్పుడు నాకేం అనిపించలేదు నేను ఒక్కటే అది ఏడుస్తారు చూడు ఒక సీన్ లో అది ఒక్కటే గుర్తుంది మమ్మీ ఏడుస్తే నేను ఏడవడం స్టార్ట్ చేస్తా ఓకే అది ఎందుకని నాకు తెలీదు సో అది ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ చూసాను దాని తర్వాత ఆపేసి మూవీ చూడటం దాన్నే అంటారు తల్లి ప్రేగు బంధు అని అది వచ్చినప్పుడు ఎందుకు <laughs> 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 చాలా ట్రై చేస్తున్నాము 